karibu kwenye kipindi cha wanawake live kipindi pendwa cha jamii ambacho kimejikita katika kuangazia masuala mbalimbali yanayomkandamiza mwanamke na mtoto wa kike katika jamii bila kusahau kumhamasisha mwanamke kuchukua usukani kuendesha maisha yake kuchagua hatima yake kujisimamia kujiongoza na kuhakikisha tunatimiza malengo yetu kama wanawake na watoto wa kike katika kipindi hiki tunaendelea na vipindi ambavyo tumevifanya mkoa wa Mara kwa ajili ya kuangalia moja kati ya changamoto kubwa ambayo inaikumba mkoa wa Mara changamoto ya ukeketaji ambao pia ni sehemu ya ukatili mkubwa sana wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto wa kike kwa hiyo leo tutaendelea katika kuangalia ni namna gani jitihada ambazo zinafanywa na serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo zinavyoweza kupunguza tatizo hili au kuliondoa kabisa katika mkoa wa Mara. Kwa hiyo ni kualike sana mimi naitwa Joyce Kiria the Superwoman ili tuweze kujifunza pamoja ni kwa namna gani tutashirikiana kama jamii kuondokana na mila ambazo zimepitwa na wakati kumuondolea mwanamke eh, changamoto mbalimbali ambazo ni za ukatili na unyanyasaji na kushusha kabisa thamani ya mwanamke katika jamii. Karibu, uenjoy kipindi cha wanawake live. Wanawake live. Leo tukiwa tunaendeleza vipindi ambavyo tumevifanya katika mkoa wa Mara, kama kawaida tulishirikisha eh, serikali ya mkoa, serikali za wilaya vijiji tulipita wazee wa mila mangariba lakini vituo ambavyo vinawahifadhi watoto nyumba salama ambazo ndio mahali pekee watoto wanaweza kukimbilia na kuweza kuwa salama hao wote ni wadau ambao tukija pamoja tunaweza tukapunguza tatizo hili la ukatili na unyanyasaji na ukeketaji kwenye jamii hii ya mkoa wa Mara kama sio kupunguza basi kuondoa kabisa hivyo moja kwa moja tuanze sasa safari yetu katika kipindi hiki cha pili ni mambo gani hasa ambayo tuliyakusanya tutakayoweza kuyaonyesha kwa muda huu mdogo lakini twende pamoja Sister Stella Mgaya ni mkurugenzi wa kituo cha Masanga kilichopo katika wilaya ya Tarime. Ushirika huu ulianza mwaka 2008 kama jibu la wananchi wa jumuiya ya hapa ambao walikuwa wanakuja kwa mabinti wa upendo kuomba wawafiche watoto wao wakati wa ukeketaji ili wasikeketwe. Lakini pia mabinti wenyewe walikuwa wanakuja kuomba wafichwe mwaka huo huo 2008 basi mwezi wa 12 wasiana 53 wakawa wamekuja kwenye kituo hiki na hivi kambi okozi ikawa imeanza na kipindi hicho sasa cha, cha mwezi wa 12 wakawa wanafundishwa watoto juu ya sheria haki zao mambo ya afya mambo ya kujitambua na madhara hayo ya ukeketaji na ndoa za watoto ni kiujumla na kambi ikawa imeendelea mwaka hadi mwaka na kuanzia mwaka na nane mpaka leo hii mpaka mwaka, mwaka jana 2018 tayari tulikuwa na kambi okozi ya 11 mm-hmm. mm, na kuna mabinti ambao wameokolewa kwa njia hiyo ya kambi okozi mm-hmm. wa mabinti 2969 mm-hmm. ndio hawa ni wale ambao wamekuja hapa wamejifunza mm-hmm. si mara moja tu mara mbili mara tatu mm-hmm. na baadaye wamerudi kwenda katika jamii na hao wamekuwa pia mabalozi wa kutoa hiyo elimu kwa wengine ambao wako huko mm-hmm. kuna hawa ambao wanakuja kwa sababu ya shinikizo la ndugu mm-hmm. yeah. hawa nao wanaporudi unakuta wazazi pia wanasita kidogo kuwapokea kwa sababu ndugu sasa wanawatenga mm-hmm. kwa hiyo unakuta hilo linakuwa ni ni changamoto kwa namna moja au nyingine kwamba sasa wazazi wale ambao walipenda lakini ndugu hawakupenda basi wanatengwa na jamii. Mm. Yeah. Lakini kuna watoto wengine ambao wazazi wanataka wakeketi wao wenyewe wanakimbia. Mm. Sasa wanapotaka kurudi nyumbani hawapokeleki kabisa. Mm. Mm. Sasa hawa inakuwa ni shida maana ni wanafunzi huko walikokuwa mm. au labda wengine hawakusoma kabisa na sisi upande wetu tunaona elimu ni kitu muhimu mm-hmm. tunataka wasome kwa hiyo nakuta tuna 
kuwa na mahangaiko ya kutafuta sasa shule kwa ajili ya hao mm. kama tunapoona walipo nje hapo mm. ni wale ambao wamekataliwa na wazazi wao mm. tunapopeleka watoto tunafanya uh, um, recon- reconciliation mm-hmm. tukishirikiana na dawati na serikali mm-hmm. lakini unakuta wana wana wanagoma kwa hiyo unaweza kwenda mara mbili mara tatu kuna wengine ambao kwa tumeenda mara mbili mara tatu lakini bado wazazi wana wanakataa. Mm. Kwa hiyo hawa inabidi wapeleke. Sasa changamoto yetu ni kwamba tunakosa mara nyingi ada. Mm. Kwa hiyo inakuta tunawapeleka pengine kwenye shule za mbali mm-hmm. ambazo watu wa shule wanakubali kupokea bila ada kwanza wakati huo tunatafuta tafuta. Kwa hiyo hiyo ni, ni changamoto kubwa ambayo mm. tunaiona. Mm. Mtazamaji, hii ni wanawake live kipindi pekee kipindi pendwa kipindi bora cha jamii ambacho kinashughulikia masuala mbalimbali yanayowakumba wanawake hasa ukatili wa kijinsia bila kusahau kuhamasisha wanawake kuhakikisha hatima zao ziko katika mikono yao wanapambana kujikwamua licha ya changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo basi katika kipindi hiki cha leo tunaendelea na sehemu ya makala ambayo tumeifanya mkoa wa Mara ambayo inaangazia changamoto kubwa ya ukeketaji karibu tuendelee na kipindi. Robi Samuel ni mkurugenzi wa vituo vya Hope Center vilivyopo katika wilaya ya Serengeti pamoja na Butiama. Katika msimu wa ukeketaji wa mwaka huu, kituo cha Hope Center nyumba salama tumefanikiwa kuwaokoa wasichana sita ambao walikimbia ukeketaji. Na wasichana sita ambao tayari wao walishakeketwa na walipata hifadhi kwa ajili ya kuweza kutoa ushahidi wao mahakamani. Baada ya kuwapokea watoto hawa katika kambi yetu, tuna mipango ambayo inaendelea. Kwanza kabisa tunatoa elimu kwa hawa wasichana juu ya kujitambua na kujisimamia wenyewe kwa kuzifahamu mila na desturi ambazo ni kandamizi kwa mwanamke. Lakini vile vile tunatoa mafunzo ya ziada kwa wale wasichana wanaosoma sekondari, shule ya msingi na wale wasiojua kusoma na kuandika tunawapa mafunzo ili wajifunze wajue kusoma na kuandika. Kwa hiyo katika msimu wa ukeketaji sio kukatu bali watoto hawa hujifunza vitu mbalimbali. Afya ya uzazi, masuala ya ukatili, jinsi na jinsia. Hiyo yote ni kumjengea uwezo huyu mtoto wa kike ili aweze kujiamini na kujisimamia mwenyewe pude atakaporudi nyumbani. Katika kuokoa watoto hawa tunaokoa katika njia tofauti. Njia ya kwanza na kupata taarifa kutoka kwa volunteer wetu huko vijijini. Wanatupa taarifa kuna mabinti waliokuwa katika hatari moja mbili tatu eneo fulani. Na sisi kwa kushirikiana na dawati polisi, ofisi ya maendeleo ya jamii tunakwenda kwa ajili ya kuokoa watoto hawa. Lakini njia nyingine ni ile ya watoto wenyewe kufika eneo husika. Katika elimu tunayotoa vijijini huwa tunaelekeza kituo kikwavi na tuna programu za mashuleni tunawaelekeza. Kwa hiyo watoto wenyewe wanafika hapa pale ambapo tayari wazazi wao wamewaambia kwamba watawakeketa. Hawa ni baadhi ya wasichana waliochukua hatua baada ya kupata elimu juu ya ukeketaji. Kipindi nilikuwa na kimbeo keketaji nilikuwa katika hatari kubwa sana kwa sababu hata mamangu alikuwa yuko ngaliba kwa kwa hiyo hata usiku wote Anga, angeweza amke anikekete lakini namshukuru Mungu aliniepusha siku akuweza kufanya hicho kitendo alafu pale ambapo unapokeketwa una maambukizi ya virusi vya ukimwi anapokuja kumkeketa huyu hawezi kubadilisha anakuja na keketa na huyu utaweza upata labda yule wa kwanza alikuwa ana ugonjwa fulani kwa hiyo inasababisha maambukizi ya magonjwa mbalimbali mimi ambacho niliweza ku kukifanya ili kuepukana nazo kwanza nilijiamini kama mimi mtoto wa kike na haki zangu kuzitetea nilienda masanga katika harakati za wasichana hawa kujiokoa na tatizo la ukeketaji wanapitia changamoto nyingi sana lakini pia kwa upande wa wazazi katika harakati za kuhakikisha watoto wao wanapitia mila na tamaduni ya ukeketaji pia wanakumbana na changamoto nyingi sasa ile kushuka kwenye gari za kusema kusoma kweli kwa sababu tumefika polisi kabisa kituo cha polisi ikazimia fahamu zilivyorudi wakaniita kaniambia twende naomba uweke sahihi 
twende ukafungulie mashtaka mwende mahakamani na mama yako ah nikasema hapana yeye haiwezi siwezi nikakubali japo ni mama ila hata mimi najua kama eti sio yeye amependa ila ameshinikizwa na mtu fulani na mimi kwa sababu na mimi nilikuwa nimebanwa na, na jamii ya hapa maana ni mira ya kwetu kwamba msichana ambaye hajakeketwa sio rahisi kuolewa katika jamii hii na sasa unapofikiri unapokuwa sasa na mtoto wa kike unajiuliza sasa kama sio wa kuolewa hapa wao utampeleka wapi na watu wanakaa na matusi mengi wanakutukana o mara amekaa yeye ndiye ana, 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 ana kuna majina wanaita iti amanyinya manyinya hao ina maana unaweza ukaolewa kwenda kwenye familia lakini wanapofanya hata harusi haushirikishwi na sherehe zao za kifamilia hausirikishwi. Kwa hivyo na mimi nikaona labda ni kumpoteza mtoto. Kwa hivyo na mimi nikaona ngoja niungane nao ili kwamba ni kweli atimise haki zao za au haki za mira zetu. Yule mdada akasema sasa mimi hapa nafanyaje? Nikamwambia naomba tu niandike maelezo. Kuna ile karatasi unapewa naandika. Nikaandika maelezo. Nikamwambia naomba ni mwache mama ila siku akirudia basi ndo at least mfanyimana mimi na imani sio kupenda kwake ila ameshinikizwa na mtu fulani ndio nikao nimetoka na yeye mama kumbe alikuwa ameshatwa nini maelezo kwa sisi kama dawati la jinsia tuna deal au tunapokea taarifa za kesi hizo zote katika ofisi ya dawati la jinsia na watoto tunafanya kazi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwepo shirika la Hope for Girls and Women Tanzania chini ya kituo cha Hope Center ambacho mara nyingi watu tunashirikiana nao kutoa msaada tunakuhitaji msaada wao hasa inapotokea muda kina mama wamefanyiwa ukatili mfano muda mama amepigwa anakuja kulipoti katika kituo chetu mwanaume amemfukuza sisi kama dawati hatuna sehemu maalum kwa ajili ya kuhifadhi hao kina mama kwa tuna tunapokuwa tuna, tumeshafanya tuna, mahojiano naye tumeshafungua kesi wakati tunafanya process za kumtafuta mshtakiwa tunamhifadhi katika kituo cha Hope Center kwa ajili ya usalama wake na kwa ajili ya kufanya taratibu zingine za kisheria. Vile vile tuna tunapokuwa tunapokea wasichana hasa katika kipindi hiki cha ukeketaji kwa mfano mwaka jana mwaka 2018 tulipokea mabinti zaidi ya 156 ambao tulikuwa tunapata taarifa mbalimbali kutoka kwa mainforma wetu kwa sababu tunapokea zile taarifa sisi kama dawati la jinsia tunazifanyia kazi kwa uharaka ili kuweza kuokoa wale watoto wanapokuwa wapo katika hatari ya kufanywa ukeketaji. Kwa hiyo tunapokuwa tukishawapokea wale watoto katika dawati letu la jinsia tunafanya nao mahojiano wanatuelezea kisha maiza hapo basi tunawakabidhi katika kituo cha Hope Center kwa ajili ya hifadhi yao na kwa ajili ya usalama wao kwa wakati huo tunapata changamoto nyingi kwa mfano inapotokea sasa wakati wa ukeketaji tunahitaji kwenda kuokoa labda msichana let's say tumepewa taarifa sasa na informa kwamba labda kijiji cha Merenga kuna binti au kuna mabinti wanataka kufanyiwa ukeketaji tarehe fulani tunachokifanya sisi ni kuchukua zile hatua za haraka licha ya changamoto kubwa wanazopitia wasichana hawa lakini bado wana ndoto na matumaini makubwa ya kutimiza malengo yao. Nitasoma kwa bidii nije kuwa mwanasheria. Ehe, kwa nini unataka kuja kuwa mwanasheria? Nataka kuja kuwa mwanasheria kwa sababu nataka ingawa kama naweza kukua maybe nikakuta ile swala inaendelea kwa yani kidogo tu lakini niweze ili niweze kulifafanua kabisa liishe yani istokea hapa katika ulimwengu yani liishe kabisa. Kwa hiyo naamini ukiwa mwanasheria utalimaliza. Ndio. Kwa sababu eh. mimi mwanasheria nimepitia hayo mambo. Kwa hiyo inabidi mimi niliyepitia hayo mambo niweze kuepusha watu mbalimbali ambao ambao yani wanataka kuyapitia ili niweze kuwatoa kuondoa katika hiyo hatua ili waweze kufika katika hatua nyingine twende na wakati Akasha North Mara Gold Mine ni wadau wakubwa katika mkoa wa Mara ambao wanaunga mkono jitihada za serikali katika kupambana na tatizo hili la ukeketaji. Kwa hiyo katika hali hiyo inafanya kwamba yale maisha mengine endelevu ya upande wa elimu mm. na upande wa maisha yake yanakuwa yameingiliwa. Mm. Kwa hiyo hana maamuzi katika hilo. Kwa hiyo kwa ujumla inakuwa inamnyima haki mm. ya maisha yake na kujiendeleza. Mm. 
Kwa hiyo sisi tunaona kwamba wanaojishughulisha na swala hili mm-hmm. tuna umuhimu wa kuwasaidia kuwa support. Mm-hmm. Tuna support in kind mm-hmm. na pia tuna support katika mahitaji yao ya msingi ya pale kwenye hizo center mm-hmm. na kama vile nyinyi ambao umejitokeza na kuweza kuzungua katika maeneo ya binti hivyo. Mm-hmm. Upande wa mtoto wa kike sisi pia tunasaidia upande wa elimu. Kwa sababu tumejenga mashule kadhaa ya msingi na ya sekondari mm-hmm. katika vijiji vinavyotuzunguka. Mm-hmm. E, na tulifanya hivyo makusudi kwamba yaweze kusaidia kuleta mwanga wa elimu. Mm-hmm. Na hiyo inawapatia pia nafasi fursa watoto wa kike e, ambao wanapata nafasi za kwenda katika shule hizo. Kipekee tunapongeza uongozi wa mkoa wa Mara kwa kuonyesha jitihada za dhati katika kupambana na tatizo hili la ukeketaji. Tumeliwekea kauli moja ya Kiingereza inasema zero tolerance. Yaani hakuna uvumilivu wa ili jambo, wa zero, yani hamna. Kulivumilia, kuli kulikubali hata kulichekelea hakuna mm-hmm. maswala ya ukeketaji na unyanyasaji wa wanawake na watoto mkoa Mara. Mm-hmm. Kwa muda mwingi umekuwa unaenda bila kufuatiliwa kwa hiyo tumeamua E, nilipokuja mimi nilisema hili ni jambo ambalo ni, ni zero tolerance na nashukuru kwamba na wenzangu wamechukua wame hiyo kama ni kauli mbiu yetu ina namna ya kupambana na ukeketaji na ukatili kwa wanawake na watoto mtazamaji uh, haya yote tumeweza kuyaona na tumeweza kufika kule kwa jitihada za Akasha North Mara Gold Mine. Tunawashukuru sana. Na tunaamini tukiendelea kushirikiana na wadau mbali mbali tutaweza kupunguza tatizo kubwa kabisa la ukatili wa kijinsia katika jamii yetu. Naamini tumewasikia watoto yapo ambayo tumejifunza. Basi tuendelee na kipindi cha wanawake live ambapo wiki ijayo tutaendelea kukuletea uh, sehemu zingine ambazo tuliweza kupita katika shule mbalimbali mbali, katika kuendelea kutoa elimu kwa watoto wetu bila kusahau swala la kuwa na taulo za kike au pedi ambazo zinatusaidia katika kutoa elimu ya heri salama. Shukran sana kwa Akasha North Mara Gold Mine kwa kutuwezesha kwenda na pedi katika baadhi ya shule lakini pia kwa kutuwezesha kufika katika vijiji vya mkoa wa Mara ili kuweza kuwafikia hasa wale ambao wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za ukatili wa kijinsia tunaendelea na wanawake live wanawake live Mtazamaji tungali pamoja ndani ya wanawake live na sasa ni programu yetu ya Wadada Center. Moja kati ya programu ambayo ni roho yangu kwa sababu imenitoa. Mimi nimeanzia kwenye Wadada Center kufanya kazi za nyumbani ndio mali nilipoanzia. Lakini leo niko mahali nilipo najivunia ni kazi nzuri, ni kazi ambayo inaweza ikakupa mtaji, ni kazi ambayo haina stress au hauna cha kodi, hauna cha nauli, hauna cha nini. Yaani ni we mwenyewe na mshahara wako. Unakula bure, unalala bure, halafu mwisho wa mwezi unapata mshahara wako jamani unataka nini tena mimi nasema kwa kweli ukilinganisha na kazi nyingine sio za madukani za wapi za wapi kazi za nyumbani is the best yani ndio sehemu ambayo mimi naweza nika, nika recognize kwamba anzia hapo lakini kuna wengine wale mnakasumba ya kuchagua kazi eh kazi ya nyumbani eh, kazi ya nyumbani kazi ya nyumbani nzuri <laughs> jamani karibuni sana wadada center na sasa hivi tumeongeza kipengele kingine wale ambao wanataka kwenda kufanya kazi za kuajiriwa kwenye maeneo mbalimbali ya biashara tunafundisha njoo uweze kupata training kama ni kazi za nyumbani utapata training, kama ni kazi za madukani na maeneo mengine ma, ma, kwenye mabiashara utapata training. Cha msingi ni kwamba wadada center ipo kwa ajili ya kuhakikisha hakuna mwanamke yote ambaye anasema sina ajira. Ya, cha msingi usichague kazi, ajira zipo, usichague kazi na inaweza ikakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa karibuni sana wadada center ya wanawake live eh, kupitia Hawa Foundation. Jina langu ni Sala Samuel ni mwenyeji wa mkoa wa Mara. Lengo langu kufika hapa ni kwa ajili ya kupata kazi. Nimekuja kufanya kazi ili kusudi nitimize malengo yangu nilionayo kutokana na mazingira magumu niliokuwa nikipitia ya nyumbani. Ni kwamba nyumbani hakuna mtu akoweza kukidhi mahitaji ya sisi nyumbani kwetu. Ni kwamba tunajitegemea sisi kama sisi kutokana na kwamba mzazi mmoja haipo afu mzazi mmoja hajiwezi na ndo maana nipo hapa ili kusudi niweze kufanya kazi kwa bidii niweze kutimiza malengo yangu na chomoidi ni kwamba nitafanya kazi kwa bidii nitahakikisha nafanya kazi kiasi kwamba na fanya hadi yeye mwenyewe apate flaa kunipata mimi ajivunie mtazamaji 
Mwanamke piga kazi ni moja kati ya programu yetu ambayo tunamkumbusha mwanamke kwamba zama zimebadilika ule wakati wa kukana kusubiri mume akuletee umepitwa na wakati hivi sasa wanawake wanatelekezwa uh, hali ya maisha imekuwa ngumu imebadilika lakini pia kuna nyakati ambazo yule unayemtegemea anaweza asiwepo kabisa akatangulia mbele za haki ewe mwanamke utafanya nini ukiwa na familia yako ukiwa unatazama watoto wako huwezi kuwasomesha tena huwezi kulipa tena kodi ya nyumba huwezi tena kuwapa chakula inasikitisha sana basi kwa kutambua hayo tunayo kampeni yetu kabambe kabisa endelevu ya mwanamke piga kazi humu tunajifunza maarifa mbali mbali namna ya kujisimamia kiuchumi namna ya kufanya biashara ujasiri wa mali kuweza kujifunza skills mbalimbali mbali, ujuzi tofauti tofauti wa kutengeneza vitu mbalimbali hivyo tunakualika sana wasiliana nasi tutakupa ushauri tutakupa mwongozo namna ya wewe mama wewe dada wewe mwanamke wewe msichana kujitegemea hatima yako iko katika mikono yako mafanikio yako yako katika uwezo wako unaweza usikati tamaa tuwasiliane tupeane moyo tupeane ushauri tupeane maarifa na hiyo ndio mwanamke piga kazi inawezekana kwa nini batiki haichuji asili ya rangi ya batiki Hai, hai, haiwezi ku, kuzuliwa na kitu chochote yani haipati madhala yoyote mfano haiwezi kupata madhala kutoka kwa jiki au kwa rangi ile ya, ya madoa yani batiki hapa ilivyo hata ungemwagia rangi ya madoa hapa haitoki yes kwa sababu ya asili ya rangi za batiki ambazo zinaitwa vertical kwa sababu zinatumia caustic na sodium kwa hiyo batiki kwa kweli haichuji hata ungeleta jiki ukaloweka batiki hapo na mwingine akachukua kitenge hicho ambacho e, wanaita za vitenge vya waksi sasa hivyo ukakiloweka pia ukatia jiki aliyeuza waksi atakimbia kwa sababu kita kitachuja au kamwagia manyunyu hivi itakuwa mvua mvua nyingi zimeonekana kwenye waksi na kwenye batiki iko vile vile kipekee kabisa tunaendelea kushukuru Akasha North Mara Goldmine ambao wao wametuwezesha wanawake live team kufika mkoa wa Mara kuweza kuzungumza na wadau wote kuanzia serikali ya mkoa, wilaya na wadau wanaofanya kazi na jitihada kubwa za kuhakikisha wanapunguza tatizo kubwa la manyanyaso ukatili wa kijinsia na ukeketaji katika hiyo jamii. Akasha North Mara Gold Mine asanteni sana, lakini pia ni shukuru sana Mativila Beach Hotel iko Musoma, Goldland Hotel iko Tarime na Jira Hotel ambayo iko Serengeti. Asanteni sana viongozi wote mkuu wa mkoa wa Mara Mheshimiwa Adam Malima pamoja na viongozi wako wa kuwa wilaya asanteni sana. Tuendelee kufuatilia wanawake live wiki ijayo tutakuwa pamoja tukiendelea na makala hizi. Nishukuru sana Lizzy Collection kwa kunipa muonekano wa mavazi, Rose Brazilian kwa kunipa muonekano wa nywele. Naitwa Joyce Kiria the Superwoman. Ciao.